வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கேடி டாக்ஸ் வழங்குவது உங்கள் மிஸ்டர் கே என் மிஸ்டர் டி ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டாபிக் பத்தி பேச போறோம் ஸோ என்னடா இன்னைக்கு ரொம்ப லேட்டா பேசணும்னு நினைக்கிறேன்னா பட் இப்போ நாம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் வந்து எப்பயுமே உயிர்ப்போட வச்சிருக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய ஒரு டாபிக்கா நாங்க பாக்குறோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரேசிசம் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ என்ன ஜார்ஜ் பிளாய்ட் நடந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏற்கனவே நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க போஸ்ட் போட்டாங்க அப்படிங்கறத தவிர்த்து இந்த ரேசிசம்ங்கிற டாபிக் வந்து எப்பயுமே எல்லாராலையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் வருது பட் அதுக்கு இன்னும் ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்ச மாதிரி நமக்கு தெரியல ஸோ இந்த ஒரு டாபிக்கை நம்ம எப்பயுமே உயிர்ப்போட வச்சு ஒரு எப்பயுமே ஒரு விவாதங்கள் நிகழ்த்திக்கிட்டு இருந்தாதான் நம்ம ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு கன்சிடரபிள் சொல்லக்கூடிய ஒரு முடிவை எட்ட முடிவுன்னு நாம நினைக்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போயிடலாம் நம்ம கூட கேவும் இருக்காரு வணக்கம் மிஸ்டர் கே வணக்கம் மிஸ்டர் டி இன்னைக்கு நம்ம இன்னைக்கு ரேசி சம்பத்தி பேச போறோம் இன்னைக்கு இது அவசியமா ஏன் அப்படின்னு தோணுதுன்னு பார்த்தா நமக்கு வந்து ஜார்ஜ் பிளாய்ட் அப்படிங்கிறவரோட மரணம் வந்து உலகத்தையே அமெரிக்காவை நோக்கி திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்கு இல்ல ஆமா ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா அந்த ஜார்ஜ் பிளாய்டோட அந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு அப்புறம் தான் வந்து ரேசிசம் அது அது மட்டும்தான் அதுதான் இப்பதான் பிரச்சனையே நடந்திருக்கா ரேசிசம் பேஸ்ட் ஒரு குரல் நடந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் அது தொடர்ந்து நடந்திருக்கு பட் ஆனா இந்த ஒரு விஷயங்கள் தான் வந்து இப்ப நமக்கு ரீசெண்டா இப்படி தூத்துக்குடி மேட்ரு தான் வந்து திரும்பி பார்க்க வச்சதோ அதே மாதிரிதான் வந்து இந்த ஒரு விஷயம் உலகத்தையே வந்து இன்னமும் வந்து கலர் பேஸ்ட் ப்ரூட்டாலிட்டி இவ்வளவு தூரம் நடந்துகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க வச்சதே அந்த ஒரு விஷயம் தான் ஆமா சோ ஆஹ் இன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன பத்தி பார்க்க போறதுனால நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான தீங்குகள் ஆஹ் கருப்பின மக்களுக்கு வந்து நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் சோ ஆஹ் இப்ப நம்ம கருப்பின மக்களை பத்தி பேசுறதுனால மத்த மக்களுக்கு வந்து ரேசிசம்ங்கிற இது வந்து நடக்கலையா அப்படின்னு கேட்டா அது நடக்கதா செய்யுது ஆனா இந்த உலகத்திலேயே வச்சு ஆஹ் இருக்கிற எல்லா மக்களும் சேர்ந்து ஒருத்தரை டிஸ்கிரிமினேட் பண்றாங்கன்னா அது வந்து கருப்பின மக்களா தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ இதுல யாருக்கும் மாற்று கருத்து இருக்காதுன்னு நான் நம்புறேன் நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ள இத பத்தி நம்ம இதை ஒட்டி நம்ம நிறைய அம்சங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சோ மொத வேலையா நம்ம இன்னைக்கு சோ இது எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கறத அமெரிக்கன் ரேசிசம் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிற புள்ளிக்கு நம்ம போயிடுவோம் சோ அங்க இருந்து நம்ம டிஸ்கஷன் தொடரலான்னு நினைக்கிறேன் நான் இதை பாக்குறதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து பிளாக்ஸ் எப்படி அமெரிக்காவுக்கு போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்லேவ் ட்ரேட் மூலியமா இங்க இருக்கிற யூரோப்பியன்ஸ்னால ஐரோப்பிய நாடுகளை சேர்ந்த இந்த போர்ச்சுகல் ஸ்பெயின் ஆஹ் இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இந்த மாதிரியான நாட்கள்லாம் அவங்களோட இது உள்நாட்டு சண்டைகளை வந்து அந்த உள்கண்ட சண்டைகளை வந்து யாரு தன்னை நிலைநிறுத்திக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு தேடலுக்காகவும் தன்னுடைய வர்த்தக எப்படி நிலைநிறுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காகவும் அவங்க வந்து புதிய நிலங்கள் தேடி போறாங்க அப்படி அப்படி ஒரு இதுல வந்ததுதான் இந்த காலனி ஆதிக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இது அப்படி ஒரு காலனியா இருந்ததுதான் இந்தியா சோ இந்தியா ஏன் பிடிச்சாங்கன்னா இந்தியால வந்து எண்ணற்ற வளங்கள் அந்த சமயத்துல இருந்தது ஆஹ் அங்க நிறைய வர்த்தகங்கள் நடந்துட்டு இருந்தது இயற்கை வளம் இருந்தது ஆஹ் அதே சமயம் காடுகள் காடுகளை சார்ந்த மிருகங்கள் இந்த மாதிரியான ஆஹ் நிறைய வளங்கள் இருந்ததுனால அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆஹ் வர்த்தகத்துக்கு உரிய ஒரு இடமா அமைஞ்சதுனால அங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் வச்சாங்க அது ஒரு காலனியா மாறிடுச்சு ஆனா ஆனா இதே வந்து ஆப்பிரிக்காவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆப்பிரிக்கா வந்து அங்க இருக்கிற வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இன்னும் கிடையாது ஆஹ் அது ஒரு பெரிய கண்டம் அந்த கண்டத்துல வந்து ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து இப்ப ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயே எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஒரு நாட்டுக்குள்ள ஒரு ட்ரைப் தான் வாழ்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது அதுலயே மல்டிபிள் எத்னிசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரைப்ஸ் அங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்குள்ளும் இன்னைக்குதான் அது கண்ட்ரியா இருக்க போகுது ஆனா இது வந்து நினைச்சு பாருங்க ஒரு ஐநூறு வருஷம் ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஒரு ட்ரைப் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்மால் ஏரியா இருக்கும் அந்த ஏரியாக்குள்ளதான் அவங்க இருப்பாங்க அவங்க ஒரு சஸ்டைனபிள் லைஃப் லீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அங்க ஒரு விலங்கு போய்கிட்டு இருக்குன்னா அந்த விலங்கு ஆஹ் அவங்க அவங்களுக்கு அந்த விலங்கு தேவைப்படுதுன்னா மட்டும்தான் அந்த விலங்கை வேட்டையாடுவாங்களே தவிர மத்தபடி அவங்க ஒரு அதுல இருந்து அந்த தோல் எடுக்கணும் இல்ல அத அந்த ரெக்கைகளை வந்து நம்மளோட ஆஹ
குறைவர் கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற போது ரிசோர்சஸ் எப்ப குறைதோ அப்போ வந்து எத்தனி டிஃப்ரெண்ட் எத்தனி குரூப்ஸுக்கு நடுவில் வந்து சண்டைகள் வரும் இது இது இந்த சமயத்துல நம்ம இன்னொரு விஷயத்த கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா ஐரோப்பிய கண்டத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து அவங்களோட வர்த்தகத்தை விரிவு பண்றதுக்கும் அவங்களோட புதுசா ராமே அந்த பொருளை தேடி போய் கண்டுபிடிச்ச ஒரு இடம் தான் வந்து இந்த அமெரிக்கா அப்படின்ற இந்தியான்னு நினைச்சு போ தேடி போன இடம் வந்து அவங்களுக்கு அமெரிக்காவா அமைஞ்சது ஸோ அதனாலதான் நம்ம இன்னும் வெஸ்ட் இண்டீஸ்ங்கிற ஒரு ஒரு நாடு இருக்கு பிளஸ் அமெரிக்கால ரெட் இண்டியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் இருக்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சந்திச்ச ஆட்களை வந்து இந்தியன்ஸ் நினைச்சு இது பண்ணிருந்தாங்க ஸோ ஐரோப்பிய கண்டத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து இப்போ அங்க போய் அங்க ஆஹ் அவங்களோட இது ரெட் இண்டியன்ஸ் எல்லாம் அவங்க இது சப்ஜிகேட் பண்ணிட்டு அங்க வந்து இது ஒரு காலனி அமைக்கிறாங்க அங்க இருக்கிற மக்களை வந்து அடிச்சு விரட்டிட்டு அந்த நிலங்களை கையகப்படுத்தி அதே நிலத்துல வேலை செய்ய வைக்கிறாங்க ஸோ ஒரு காலகட்டத்துல பாத்துக்கிட்டோம்னா இங்க வந்து வேலைக்கு ஆள் பற்றாக்குறையா அமையுது ஸோ இந்த ஆட்களை எங்க இருந்து பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போதுதான் ஆப்பிரிக்க கண்டத்துல இது அந்த டிஃப்ரெண்ட் எத்தனிக் குரூப்ஸுக்கு நடுவில் இருந்த சண்டையில பயன்படுத்தி வந்து சண்டையில தோத்து போன இனத்தை வந்து அடிமைகளா வச்சிருந்ததை வந்து இவங்க நோட் பண்றாங்க ஸோ ஸோ ஓகே இவங்க அடிமைகளா ஒரு கமாடிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து ஐரோப்பிய கண்டத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து அங்கிருந்து அந்த தோத்து போன அடிமைகளை வந்து நாடு கடத்துறாங்க ஆனா இவங்க வந்து அவங்கள வந்து ஒரு உயிரினமா பார்க்கல இந்த இடத்துல வந்து அவங்க ஒரு கமாடிட்டியா தான் பார்த்துருக்காங்க ஸோ இங்க இருந்து அங்க ஒரு ட்ரேடு ட்ரேடுக்குன்னு தனியா ஒரு ஆள் இப்ப எப்படி நம்ம ஊர்ல வந்து மண்டியில ஆள் இருப்பாங்க இந்த மார்க்கெட்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தக்காளி இந்த ஆள்கிட்ட வாங்கணும் தக்காளிக்கு வந்தா தரட்டி அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல ஸோ ட்ரேட் எல்லாம் இவங்க பார்த்து இந்த ஸ்லேவ் ட்ரேடுங்கிறத வந்து இவங்க பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குனே சில டெசிக்னேட்ஸ் இருந்தாங்க சில ஆட்களை நியமிச்சிருந்தாங்க இது வந்து வெறும் ஒரு பிரைவேட்டான ஒரு ஆள் பண்ணதா கிடையாது அந்த காலத்துல இருந்த ராஜாக்கள் அதாவது அந்த நாட்டு அரசாங்கங்களே நியமிச்ச ஒரு ட்ரேவ் ட்ரேடுங்கிறது வந்து ஆரம்பிக்குது அப்படிதான் இங்க அமெரிக்க கண்டத்துல அங்க கருப்பின மக்கள் வந்து போய் சேர்றாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்லேவ் ட்ரேட் அப்படிங்கிறது அமெரிக்கா ஏன்னா நம்ம அமெரிக்காவை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது எப்பவுமே வழக்கமா ஒரு டேர்ம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது பிளாக் பீப்பிள் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க எதுக்கடா ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் அப்படிங்கிறதுனா அவங்களோட ஆர்ஜினே வந்து ஆப்பிரிக்கா தான் ஒன்ஸ் அவங்க எப்படி அமெரிக்காவை ரீச் ஆகுறது வந்து இந்த ட்ரேடு வர்த்தகம் மூலியமா வந்து அதாவது அடிமைகளாக கொண்டு போகப்பட்டவங்க தான் வந்து அந்த ஆப்பிரிக்கன்ஸ் அதை நீங்க சொன்னது அந்த அமெரிக்கா வந்து இதுல நம்ம இன்னொன்னு நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு சோ கருப்பின மக்களை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம ஆப்ரோ அமெரிக்கன் ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்ல போனா ஒரிஜினல் அமெரிக்கன்ஸ்ங்கிறது அங்க இருந்த ட்ரைப்ஸ் ஆனா ரெட் இந்தியன்ஸ் அப்புறம் மத்த ட்ரைப்ஸ் அந்த இன்கா மாயன்ஸ் அவங்க எல்லாம் தான் ஒரிஜினல் அமெரிக்கன்ஸ் ஆனா பாருங்களேன் யூரோப்ல இருந்து போயிருக்காங்க இவங்களுக்கும் அந்த நாடு சொந்தம் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆனா இவங்க வந்து அமெரிக்கா சொல்லிக்குவாங்க ஆனா அவங்க கருப்பின மக்கள்லாம் வந்து ஆப்ரோ அமெரிக்கன்ஸ் இவங்க வந்து நம்ம யூரோப்பியன் அமெரிக்கன்ஸ் நம்ம இப்ப குறிப்பிடுறது இல்லை எங்கேயுமே கண்டிப்பா அதான் கரெக்ட் இங்க அதான் அவங்க அமெரிக்காவை பார்த்தோன்னே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்களோட நாட்டோட வளத்தை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான ஒரு வழியை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கொபைக்கோ காட்டன் சுகர் கேன் இதெல்லாம் வந்து அவங்க வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி அவங்க பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து அப்பவுமே வந்து அவங்க யார வேலைக்கு வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூரோப்பியன்ஸ் டே அதாவது நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் வந்து அதாவது ஒரு புவரா இருக்கக்கூடிய அவங்களை வந்து வேலைக்கு வச்சிருந்தாங்க பட் அவங்களுக்கு அவங்க அந்த அமெரிக்காவை அந்த நாடுகளோட அளவு பெருசாக பெருசாக அவங்களுக்கான லேபர் சோர்ஸிங் குறைஞ்சுகிட்டே போச்சு அதுக்கு பார்த்துதான் நீங்க ஆப்பிரிக்கால இருந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி சிலேவ் பண்ணி கொண்டு வர்றாங்க எது மூலியமான இந்த அட்லாண்டிக் ஓசன் அப்படிங்கிற வழியா கொண்டு வர்றாங்க அட்லாண்டிக் சேவ் ட்ரேட் அப்படிங்கிறது நம்ம ஹிஸ்டரியில வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இடமா இருக்கு ஏன்னா அதை பத்தி பார்த்த மாதிரி தெரியும் நம்மளோட இப்ப இருக்கிற பிளாக்ஸுக்கும் அந்த ட்ரேட்ஸுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும் அண்ட் தென் ஒன்ஸ் இந்த இந்த சுகர் கேன் மற்ற கிராப்ஸோட இதெல்லாம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது ஐ மீன் அதோட உற்பத்தி குறைய ஆரம்பிக்கும் போது அந்த அவங்களோட பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைய சூழ்நிலை வருது அப்பதான் வந்து யூரோப்ல
ஆப்பிரிக்காவுக்கும் பிரிட்டிஷ் அதாவது பிரிட்டிஷ்ங்கிறத விட யூரோப்பியன்ஸ்க்கும் அமெரிக்கன்ஸுக்கும் மட்டும் ஒரு ஒரு சொந்தமான அவங்களுக்கு மட்டும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயம்னா இல்லை அது நமக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்லேவ் ட்ரேட் இல்லாம இருந்திருந்தா ஈவன்தோ இந்த காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி ஒரு பல வர்த்தகங்கள் இதெல்லாம் வந்து நடந்திருக்காம இருக்கும் ஈவன் நம்ம இப்ப இருக்கிற குளோபலைசேஷனே இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்குமா அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃபேக்டர் இல்லாம இருந்திருந்தா இதுவரா நடந்திருக்குமா அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியான விஷயம் தான் ஸோ ஸோ வந்து நம்ம இவன் தான் நம்ம இந்தியன்ஸா இருந்திருந்தாலும் நமக்கும் அந்த இதுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு பங்கீடு இருக்குங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தாக்கணும் இல்லையடி சோ ஆஹ் இப்ப பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ரேசிசம் அப்படிங்கறதோட ஆரம்ப புள்ளியா நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து இந்த ஸ்லேவ் ட்ரேட் அப்படிங்கிற இந்த அடிமை வர்த்தகத்தை தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு வந்து ஆஹ் இது வந்து எப்படின்னா என்ன இவெல்லாம் நம்ம கிட்ட பண்ணையம் பார்த்தவன் தானே அப்படிங்கிற இது வந்து ஆஹ் அந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலை ரேசிசத்துக்கான ஒரு அடியா இங்க நான் ஒரு அடித்தளமா நான் பாக்குறேன் நம்ம ஸ்லேவ் ட்ரேட பத்தி சொல்லும் போது கண்டிப்பா அந்த டைம்ல என்ன பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு இதை பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த டைம்ல ஆரம்பிச்சது வந்து நைன்டிஸ் ஏர்லி நைன்டிஸ் வரைக்கும் இந்த ஸ்லேவ் ட்ரேட்ங்கிறது தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருக்குது சோ அந்த டைம் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா மூணு நாலு செஞ்சுரியா இதை தொடர்ந்து வரும்போது எத்தனை பல லட்சக்கணக்கான பீப்புள்ஸ் வந்து அடிமைகளா கொண்டு போகப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த ரேஷியோங்கிறது வந்து இங்க ஆப்பிரிக்கன்ஸோட நேட்டிவ் பாப்புலேஷன்ஸ வந்து பெரிய லெவல்ல பாதிச்சிருக்குங்கிறது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து பெருந்தொகையான மக்கள் அந்த பக்கம் போகும்போது வந்து நான் வந்து அந்த ஒரு இடத்த வந்து என்னன்னா ஒரு விலையர்களும் அந்த ரெண்டு இன மக்களுக்கான தொடக்கமா பாக்குறேன் ஏன்னா இங்க எவ்வளவு எவ்வளவு பாப்புலேஷன்ஸ் இங்க நம்ம அமெரிக்க யூரோப்பியன்ஸ் அமெரிக்கால போய் சேர்ந்தாங்களோ அவங்களுக்கு நியர்பையான பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து அங்க வரக்கூடியதுக்கான சான்சஸ் வந்து அங்க சோ அந்த அளவுக்கான மக்கள் இருந்திருந்தாலும் அவங்க மறுபடியும் அடிமைகளாவே தான் அங்க வாழ்ந்திருக்காங்க இல்லையடி ஆமா ஆமா இந்த மாதிரியான அடிமை வர்த்தகம் நடந்ததுனால பெரிய எப்படி சொல்றதுன்னா வேர்ல்ட் ஆர்டர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதுல வந்து ஒரு பெரிய நிகழ்வு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்த ஸ்லேவ் ட்ரேட் அப்படிங்கறது வந்து நிகழ்த்தி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க முடியுது ஒண்ணு வந்து இந்த ஸ்லேவ் ட்ரேடுங்கிறது சாதாரணமா இல்ல சோ இது எப்படி நடக்குதுன்னா ஒரு டாமினன் டிரைப் இன் ஆப்ரிக்கா அவங்க கிட்ட வந்து இந்த ஸ்லேவ் ட்ரேடர்ஸ் வந்து ஒரு இது வச்சுக்கிறாங்க ஒரு ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இவன் வந்து நீ எனக்கு இவ்வளவு ஸ்லேவ் பிடிச்சிட்டு வந்தீன்னா நான் உனக்கு இவ்வளவு காசு தரேன் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாம் இது பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அவனுக்கு தேவையான அந்த ஆயுதங்களும் உங்களுக்கு வழங்கிடுறாங்க ஆஹ் ஒரு இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம ஆப்ரிக்கன் டிரைப்ஸ் வந்து அவங்களோட வெப்பன்ஸ் வந்து அவ்வளவு அட்வான்ஸ்டா கிடையாது அந்த காலத்துல வெறும் வில்லம் போடதான் அவங்க இருந்தாங்க ஆனா அதே சமயத்துல இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவங்களோ இல்ல ஐரோப்பாவை சேர்ந்த யாரோ இருந்தாலுமே துப்பாக்கி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க கையில அப்ப வந்துருச்சு ஆப்வியஸா நம்ம தெரியும் இங்க எது ஜெயிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ துப்பாக்கி இவங்க கிட்ட கொடுக்கறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கொத்து கொத்தாக மக்களை வந்து கொண்டு குவிக்கிறாங்க மிச்ச இருக்க ஆட்கள வந்து பெரும்பான்மையான பகுதிய வந்து அடிமைப்படுத்துறாங்க அதுல வந்து ஆண்களை வந்து இந்த தோட்ட தொழிலுக்காகவும் பெண்களை வந்து வீட்டு தொழிலுக்காகவும் அவங்க வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க ஆஹ் இதுல வந்து நிறைய நிறைய நடக்கிறது வந்து என்னன்னா இந்த பெண்களை வீட்டுக்கு வேலைக்கு வைக்கும் போது அந்த முதலாளி வந்து அந்த பெண்களை வந்து எண்ணற்ற ஒரு பாலியல் சித்திரவதைக்கும் உள்ளாக்குறாங்க இதுல வந்து நோட் பண்ண வேண்டியது சோ இப்படி இவங்க வந்து ஒரு அவங்க இருக்கிற பெண்களையும் எடுத்துடுறாங்க அவங்களுக்கும் அந்த இனப்பெருக்கத்துக்கான வாய்ப்புகளும் மறுக்கப்படுது சோ இது எப்படின்னா ஒரு இன அழிப்புக்கான ஒரு வேலையை முன்னெடுத்து சென்றாங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இங்க கிளியரா பார்க்க முடியுது சோ இது இதெல்லாம் என்ன மாதிரியான மனநிலையில இருந்து வந்திருக்குங்கிறது வந்து நம்ம 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 இங்க உற்று நோக்கணும் சோ ஒரு இனத்தை வந்து ஒரு மனித இனமாவே பார்க்காம ஒரு மிருகத்துக்கு விடவும் கேவலமா நடத்தி அவங்கள வந்து அவங்களுக்கான அடிப்படை உரிமைகளையே மறுத்து அவங்கள அழிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வந்து அவங்க செயல்பட்டு இருக்காங்கிறத நம்ம பாக்க முடியுது மனிதர்களா மதிக்கிறத தவிர நிறைய பேர்த்த பர்பஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போயிட்டாங்க ஒண்ணு வந்து இன்னொன்னு வந்து இங்க இருந்து அவங்க எடுத்துட்டு போகும்போதே ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் ஆஃப் மக்கள் வந்து அதுல இறந்துருவாங்க சோ அந்த மாதிரியான ஒரு மோடு தான் கொண்டு போயிருக்காங்க நம்ம இன்னொன்னு இப்போ இங்க இருந்த இந்த ஸ்லேவுக்கும் ஸ்லேவ் ட்ரேட்ஸுக்கும் இந்த ரேசிசம்க்கும் எப்படி அவங்களுக்கான மத்த இந்த ஹைராக்கி எப்படி உருவாச்சு எப்படி அந்த அமெரிக்கன் ரேசிசம்ங்கிறது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பாக்கணும்
ஆரம்பத்துல இருந்து பாத்துருக்காங்க ஏன்னா வந்து அடிமைகளா கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு சம்பளம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு எதுவுமே கொடுக்கல சரி அதுக்கப்புறம் அவங்க பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதும் கொஞ்சம் வந்து என்ன ஆகுறாங்க மறுபடி அவங்களுக்கான போராட்டங்கள் பண்றாங்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதிகாக ஆக ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அவங்களுக்கு பாண்டேஜ் லேபரா மாறிடுறாங்க அதாவது அதற்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அவங்கள ஒதுக்கி அதாவது தொண்ணூறுகள் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் அந்த டைம்ல தான் வந்து என்ன ஆகுது அவங்களுக்கான செக்ரிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க இடத்தையே இவங்க த இது வந்து பிளாக்ஸுக்கான நிது இதான நிதான அந்த ரெட் லைனிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பிரச்சனை வருது ஆமா ஆஹ் இந்த ரெட் லைனிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சிஸ்டமிக் ரேசிசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது எப்படின்னு சொல்றது எப்படின்னு சொல்றதுன்னா ஆஹ் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஏரியா இருக்குன்னா ஒரு காலனி இருக்கு அந்த காலனிக்குள்ள வந்து சோ இந்த மக்களுக்கு வந்து லோன் கேட்டு வந்தாங்கன்னா லோன் கொடுக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வந்து ஐயர் அபிஷியல்ஸ்லாம் இருக்க அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணி வச்சிடறாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கெட்டோவா ஒவ்வொரு லொக்காலிட்டியை வந்து அவங்க மார்க் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த லொக்காலிட்டில இருக்கவங்க எல்லாம் யாருன்னு பார்த்தா கருப்பினத்தவர்களா இருக்காங்க சோ இது இதுதான் வந்து சிஸ்டமிக் ரிசிசம் அப்படின்னு சொல்றது இந்த மாதிரியான வர ஆட்களுக்கு வந்து வேலையும் கிடைக்காது வேலை கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அவங்களுக்கான பொருளாதார வாய்ப்பு அப்புறம் கல்வி வாய்ப்பு இது எல்லாமே அவங்களுக்கு மறுக்கப்பட்டு வரும் இந்த மாதிரி இந்த ரெட் லைன் குள்ள போனவங்களுக்கு எல்லாமே சோ இப்ப இது இது வந்து பாக்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி மேம்போக்கா தெரியலாம் பட் இது ஒரு லாங் டேர்ம் பர்செப்ஷன் பாக்கணும் சோ ஒரு ஒயிட் இருக்காரு ஒரு பிளாக் இருக்காரு அந்த ஒயிட்டுக்கு வந்து அவங்க இது கொடுக்குறாங்க அந்த பேங்க்ல இருந்து லோன் கொடுக்குறாங்க ஆனா அதே சமயம் பிளாக்கு லோன் கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த லோனை வச்சுட்டு அவங்க கல்வி அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க வியாபாரம் பண்றதுனால வியாபாரத்தை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த வாய்ப்பு எல்லாமே பிளாக்குக்கு மறுக்கப்படுது மறுக்கப்படும் போது அவனோட வாழ்வ அவனுக்கு வாழ்வாதாரமும் கிடையாது அதனால அவன் லோ லைஃபே தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு சரியான சுகாதாரம் இருக்காது அந்த இடத்துக்கு சுகாதாரம் அவனால மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியாது அப்புறம் அவனுக்கு எந்த நோய் வந்தாலும் அவன் ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்க்க முடியாது இதனாலேயே அவனுக்கு ஒரு ஆவரேஜா ஒரு அமெரிக்கன் ஒயிட்டையும் அமெரிக்கன் பிளாக் எடுத்து பார்த்தா அந்த வாழ்நாள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க அந்த இது வந்து ரெண்டு பேத்துக்கும் ரொம்ப எப்படி சொல்றது ரொம்ப குறைவா இருக்கு பிளாக்கு வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு இவருக்கு அதிகமா இருக்கு இதெல்லாம் எதனோட அடிப்படையில வருதுன்னா இந்த கல்வி உரிமை அந்த வேலை வாய்ப்பு உரிமை எல்லாம் மறுக்கப்படு படுகிற இந்த சிஸ்டமிக் ரேசிசம் அப்படிங்கிற இதுலதான் இது வருது சோ இத வந்து நம்ம நெப்போட்டிசமாவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த சிஸ்டமிக் ரேசிசம் அப்படிங்கறத வந்து ஆஹ் தற்காலத்துல இதுல சொல்லணும்னா நம்ம நெப்போட்டிசம் அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம இப்ப வந்து பரவலா வந்து சொல்லுவாங்க நான் அப்படி தெரிஞ்சு நான் பண்ணல அவங்க ஹர்ட் பண்ணணும்னு பண்ணல பிளாக் ஒயிட்ஸ்ங்கிற டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணணுங்கிறது பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரியான எப்பவுமே ஒரு எல்லாருமே ஒரு ரெண்டு ஒரு ஒயிட்ஸ் ஒரு பிளாக்ஸ் அப்படிங்க பேசும்போது ஒயிட்ஸ் எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு காரணங்கள் நீங்க சொன்ன மாதிரி நெப்போட்டிசம் அப்படிங்கிறது பிரச்சனை உள்ள வருது அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு ஒயிட் ஒரு பிளாக் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ஒரு ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூ போறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அந்த ஜாப் இன்டர்வியூல ஜாப் இன்டர்வியூ பண்றவர் ஒரு ஒயிட்டா இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுவாரோ ஆப்வியஸ்லி வந்து அந்த ஒயிட் ஒயிட்டுக்கு அவர் சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஏன்னா அவரு தெரிஞ்சோ தெரியாம ஓகே இவன் என் இடத்த சார்ந்தவன் இவனுக்கு நான் இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ அவனுக்கான வாய்ப்பை வந்து இவர் வழங்கவில் அவனுக்கு ஈவன்டோ பிளாக்கு கிடைக்க வேண்டியதா இருந்தா சரி இவர் இவரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கொஞ்சம் இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோம் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியத ஒண்ணு கிடைக்காம பண்றதும் இன்னொன்னு இவங்களுக்கான நம்ம ஆளுக்கு அப்படின்னு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த ஈவன் ரெட் லைனிங்லயுமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் தான் வந்திருக்கும் ஏன்னா ரெட் லைனிங்ல வந்து இப்போ அந்த டைம்ல அபிசியஸா இருந்த ஒயிட்ஸா இருந்து இருந்தாங்க இருந்து இருந்தாங்க அவங்க வந்து இவங்களுக்கான ஒரு ஒரு நல்லதை செய்யறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயங்கள் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஓவர் டிஸ்கிரிமினேட் ஆகி ஒரு ரெண்டு மூணு ஜென்ரேஷன் தாண்டி வரும்போது பார்த்தோம்னா சராசரியா இருக்கக்கூடிய அதாவது அந்த பிளாக்லயே வந்து ரிச் பிளாக் அப்படின்னு எடுத்து பார்க்கும்போது அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா நம்ம ஒயிட் பீப்புள்லயே வந்து புகரா இருப்பாங்க அவங்களோடவே ரொம்ப வந்து பொருளாதார ரீதியில வந்து கம்மியா தான் இருக்காங்க அந்த நேம் இருக்குல்ல இந்த நேம் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது அது மோர் இப்போ உங்க பெயர் வந்து ஒரு ஒயிட் பெயரா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கிறக்கான ப்ராபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் அவங்க அந்த ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்
இப்போ இத்தனைக்கும் அமெரிக்காவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது பர்சன்ட் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் ஐம் நாட் ராங் அவ்வளோ இருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதே சமயம் ஆனால் அவங்களுக்கான எந்த வாய்ப்புமே இல்லை அவங்க சம்பாதிக்கிறதும் குறைவாக தான் இருக்கு அப்புறம் அதே சமயம் இது அவங்களுக்கான உரிமைகளும் மறுக்கப்படுது இது ஒரு பக்கம் இருக்கு இதுல வந்து விதிவிலக்கா நிறைய பேர் இந்த ஜார்ஜ் பிளாய்டோட இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் நிறைய நடந்திருக்கு ஸோ இதை ஒட்டி நம்ம இன்னொரு விஷயம் வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா இந்த மாதிரியான சிஸ்டமிக் ரேசிசம் வந்து உணர்ந்த ஒரு ஒயிட் அப்படி அந்த வெள்ளை இனத்தை சேர்ந்த அலெக்சி சோகனியன் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய அவர் வந்து ரெட்டிட்டோட கோ ஃபவுண்டர் இந்த ரெட்டிட்டுங்கிறதும் ஒரு சோசியல் மீடியா தான் அங்கே வந்து அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய நடக்கும் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு தன்னோட ரெட்டிட் கோ ஃபவுண்டர் அவர் இந்த மேனேஜிங் டேரக்டர் அந்த பொசிஷன்ல இருந்து விலகி ஒரு ஒரு கருப்பினத்தவருக்கு அந்த பொசிஷனை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஸ்டெப் டவுன் ஆகிறாரு ஸோ அவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா செரினா வில்லியம்ஸோட ஹஸ்பண்ட் செரினா வில்லியம்ஸ் யாருன்னு தெரியும் ஒரு உலக புகழ்பெற்ற ஒரு டென்னிஸ் வீராங்கனையா இருக்காங்க அவர் வந்து இந்த பேட்டியில சொல்லும்போது என்ன சொல்றாருன்னா நீ ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்க நீ வந்து கருப்பின மக்களோட விடுதலைக்காக நீ என்ன பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு என் குழந்தை என்னை பார்த்தது என்ன எதுவும் கேட்கக்கூடாது எனக்கு அந்த குற்ற உணர்ச்சியா இருக்கு அதனால நான் இந்த வந்து அவங்களுக்கு ஒரு முன்னுரிமை கொடுக்கும் விதமா நான் இந்த செயலை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவரோட பதவியில இருந்து விலகி ஒரு இதுக்கு வழிவிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டமிக் ரேசிசம் மூலம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இப்பதான் ஒவ்வொரு கம்பெனிஸா முன் வந்து அவங்களோட டாப் மேனேஜிங் கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து ஆஹ் இத்தனை இத்தனை பேரை நாங்க உட்கார வைப்போம் கருப்பினத்தை சேர்ந்தவங்களை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இத்தனால சிஸ்டமிக் ரேசிசம் அப்படின்னு தெரியாமையே நிறைய பேர் வந்து அதுக்கு அதுக்குள்ள போயிட்டு அதுக்கு ஆளாகி அவங்க நிறைய கருப்பினத்தவர்களுக்கு உரிமை மறு உரிமையும் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான் நாம இங்க பார்க்க முடியுது அதாவது ஒரு சேவரியா ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அது முதலாளிக்கும் தொழிலாளிக்குமான அந்த அந்த முதலாளி ஆதிக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு கேபிடலிஸ்ட் மூமெண்டா மாறினதும் அது இப்ப ரேசிஸ்டா இருக்கு ரேசிஸ்டுங்கிறதே வந்து ஒரு கட்ட இப்ப வர்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு சைக்காலஜியாவே வந்து அவங்க அப்படித்தான் அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பத்தை கொண்டு ஃப்ரம் சைடு கூட இருந்து அதை அவங்க அப்படித்தான் நம்புறாங்க ஓகே கருப்பினர் இவங்க கருப்பா இருப்பாங்க ஸோ இவங்க ஒரு ஆக்வர்டான ஒரு கேரக்டர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க நிதி வச்சிருப்பாங்க ஸோ இவங்க தெப்ட் இந்த லா பிரேக்கிங் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்ல ஈடுபடுவாங்க சட்ட ஒழுங்கு செயல்களில் ஈடுபடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பிம்பங்களே தான் குழந்தைகள் இருந்து காட்டப்படுது ஸோ இப்ப இருக்கிறவங்களுமே தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கான உரிமைகளை மறுக்கப்படுறதோ இல்லை ஒரு ரேசிஸ்டான ஒரு ஆக்டிவிட்டியோ ஒரு நெப்போட்டிசம் பேஸ்ட் ஒரு செயலோ ஈடுபடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா உலக லெவல்ல நிறைய பேர் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல சாதிச்சவங்களா இருக்கிறது வந்து கருப்பினத்தவ மக்கள் தான் இருக்காங்க இன்னைக்கு பேஸ்கெட் பால் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொண்டாடக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறது வந்து மைக்கேல் ஜார்டன் லெப்ரான் ஜேம்ஸ் கோ பிரைன்ட் இவங்க எல்லாமே ஒரு கருப்பினத்த மக்கள் தான் அதே சமயம் ஃபுட்பால்ல கொண்டாடக்கூடிய ஆட்களா இருக்க பீலே ரொனால்டினோ இவங்க எல்லாமே இவங்க எல்லாமே ஒரு கருப்பினத்துல இருந்துதான் வந்திருக்காங்க ஆனா இவங்களே எவ்வளவு நேரத்துல வந்து ரேசிசம் சந்திச்சிருக்காங்கிறது வந்து நம்ம நம்ம அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்து படிச்சா நமக்கு தெரியும் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டா இந்த ரீசெண்ட் எவ்வளோ ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸுக்கு இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது என்னன்னு பார்த்தா ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் நடக்குது பார்சிலோனா அப்படின்னு ஒரு புகழ்பெற்ற கிளப் நமக்கு இங்க எப்படி ஐபிஎல் மாதிரியோ யூரோப்ல வந்து இந்த ஃபுட்பால் மேட்ச்ங்கிறதுலாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ அப்படியாப்பட்ட ஒரு மேட்ச்ல வந்து ஒரு பார்சிலோனா அப்படிங்கிற ஒரு டீம் சேர்ந்த பிளேயர் ஒருத்தர் வந்து இருக்காரு அவர் வந்து கிக் அடிக்க போறாரு அந்த நேரத்துல வந்து ஒரு வாழைப்பழத்தை தூக்கி ஒரு ஃபேன் வந்து அவர் மேல எறியிறாரு சோ இது எதுக்காக அந்த அப்படி வாழைப்பழத்தை தூக்கி எறியிறாருன்னா அவர் வந்து ஒரு குரங்கோட ரிலேட் பண்றது ஆஹ் ஒரு அடிமையோட ரிலேட் பண்றது ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு ஜூல போனா ஒரு குரங்கு இருந்ததுன்னா அதுக்கு தூக்கி ஒரு வாழைப்பழத்தை போடுற மாதிரியும் அதே மாதிரியே ஒரு ஸ்லேவா இருந்தவன் தான நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சிம்பலைஸ் பண்ற மாதிரியான ஒரு இதான் செய்யக்கூடிய நிலைமையில இருக்காங்க என்னதான் அவங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல உலக லெவல்ல பெரிய சாதனைகள் பண்ணிட்டே இருந்தாலுமே அவங்க வந்து இன்னமும் ஸ்போர்ட்ஸ்லயும் கூட இந்த மாதிரியான ரேசிசம் உள்ள ரேசிசம் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இப்ப பாத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ இவங்க அமெரிக்கன்ஸ் வந்து இங்க ஆப்பிரிக்கால இருந்து ஸ்
ஒரு அந்த வலுவான ஆண்களோ ஆண்களுக்கு ஆண்கள் தான் மோஸ்டா கொண்டு போயிருக்காங்க ஆண்களோட தொகைங்கிறது வந்து ஆப்பிரிக்கால வந்து மிகவும் குறைஞ்சிருது சோ இதுல என்ன என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கான அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கான அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள்ல வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அது இல்லாம அவங்களோட மக்கள் தொகையிலேயே வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வயது குறியவங்க வந்து காணாம போயிடும் போது அடுத்த ஜென்ரேஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறையுது சோ பாத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ அவங்க இப்படி எடுத்துட்டு போனதுனால பெரிய பிரச்சனைக்குள்ளாகிறது வந்து இந்த சொசைட்டி செட்டப் அப்படிங்கிற இந்த சோசியல் செட்டப்ங்கிறது வந்து பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸுக்குள்ளாகுது நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க எடுத்துட்டு போனதுனால ஒரு ஒரு சர்டன் ஏஜ் குரூப் ஆஃப் பீப்புளே அங்க இருந்து எடுக்கப்படுறாங்க இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா ஒரு கட் ஒரு நல்ல ஒரு உடல் வலிமை ஒரு மன வலிமை இருக்கக்கூடிய ஆண் வந்து அங்க இல்ல அந்த சமய அடுத்த ஜென்ரேஷன் போறது வந்து ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இப்போ ஒரு உடல் வலிமை இல்லாத ஒரு ஜென்ரேஷன் உருவாக்கக்கூடிய நிலைமையிலதான் அவங்க இருக்காங்க ஆஹ் அதே சமயம் இங்க அமெரிக்காலன்னு எடுத்துக்கிட்டா அமெரிக்காவுக்கு போன மக்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஒரிஜினல் பெயரை எடுத்துட்டு இவங்க இவங்களுக்கு கன்வீனியன்டா இருக்கக்கூடிய வாயில நுழையக்கூடிய பெயரை வந்து அந்த அவங்க அடிமையா எடுத்த ஆட்களுக்கு வந்து சூட்டுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த வில்லியம் மாதிரியான பெயர்களை வந்து சூட்டுறாங்க கன்வீனியன்ட்டுங்கிறத தாண்டி அந்த மொத்தமா குரூப் குரூப்பா கொண்டு போகும்போது இவங்களுக்கு அந்த யாரு என்ன அப்படிங்கிற அந்த நம்பரிங் சிஸ்டம் மாதிரி தான் இப்ப எப்படி நம்ம ஆடு மாடுகளுக்கு எல்லாம் அந்த டேக் அடிச்சிருப்பாங்க ஒரு சில பேர் பின்னாடி அது மாதிரியான டேகிங் கூட பண்ணிருக்காங்க சோ அந்த டேகிங் இருக்கும்போது பார்த்தா அந்த டேகிங் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரப்போகுதுன்னா அந்த குழந்தைக்கும் வந்து அந்த அந்த டேக்ல இருக்கிற அந்த நம்பரோ சீரியஸோ அதே வரக்கூடிய சான்சஸ் அதிகமாகுது சோ இப்படி ஒரு மூணு ஜென்ரேஷன் போகும்போது அவங்களோட நேட்டிவ் என்ன ஆரிஜின் என்ன அது அப்படிங்கறதே அவங்களுக்கு முற்றிலும் அது என்னன்னே தெரியாம போயிருது இன்னொன்னு வந்து இந்த சீரீஸ் அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கு அந்த அவங்க அவங்க இவங்க கொடுத்த ஒரு நம்பரிங்கோ ஒரு டேகிங்கோ வந்து சோ ஆஹ் அதான் இது நீங்க நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் இப்போ நம்ம இது பார்த்தா அவங்களோட மூணு ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறம் அவங்க எங்க இருந்து வந்தாங்க எந்த இடத்துல ஆப்பிரிக்கால இருந்தாங்க அவங்களோட நேட்டிவ் ட்ரைப் என்ன அப்படிங்கறதே வந்து ஆஹ் மறந்து போயிருது இந்த ஸ்லேவ் ட்ரேடு பொறுத்தவட்டில கிட்டத்தட்ட பத்து மில்லியன் ஆட்களை வந்து இங்க இருந்து எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க பத்து 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 டு பதினாலு மில்லியன் மக்களை வந்து ஆப்பிரிக்கால இருந்து எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க இதுல மில்லியன் கணக்குல ரெண்டு மூணு மில்லியன் கணக்குல இவங்க டிரான்ஸ்போர்ட்லயோ நோய் வாய்ப்பட்டு இறந்து போயிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் உணர்ந்து நிறைய பேர் அப்பப்போ கிளர்ந்து எழுந்திருக்காங்க ஸோ அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு எதிராக நிறைய பேர் போராடி இருக்காங்க அதுல ஸ்லேவரி அபாலிஷ் பண்றதுல முக்கியமான பங்கு வகிச்சது வந்து ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் வந்து ஒரு ஒயிட்டா இருந்தாலுமே அவரு வந்து கருப்பின மக்களுக்காக போராடி அந்த ஸ்லேவரி வந்து ஒழிச்சாரு இப்படி அவர் ஸ்லேவரி ஒழிக்க போறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனாலேயே ஒரு பெரிய ஒரு சம்பவம் நடந்தது தான் இந்த அமெரிக்காவில சிவில் வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப பாப்புலரான அவர் இருக்கிறதுலயே ஸோ இப்படி ஸ்லேவரியை ஒழிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போராடக்கூடிய முதலாளிகளே தான் அந்த காலத்துல இருந்திருக்காங்க ஒரு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் அந்த அந்த ரேஞ்சில் அந்த சிவில் வார் நடந்த டைம்ல ஸோ இப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கப்போ இதுல வந்த ஒரு போராளியா நம்ம பார்க்கறது வந்து மால்கம் எக்ஸ் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் பண்றாருனா அவரு இது நம்ம சினிமால காட்டுற மாதிரி அவர் சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி கஞ்சா வித்துட்டு போதைப் பொருள் வித்துட்டு இந்த மாதிரி கேம்லிங் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி சுத்திட்டு இருக்க ஒரு ஆள் ஒரு 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 சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து ஒரு ஞானம் வந்துருது அவருக்கு ஸோ நிறைய படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு தன்னோட ஆரிஜின் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறாரு அவரால எவ்வளவு ட்ரேஸ் பண்ணாலும் அவரோட ஆரிஜினை கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால அவர் என்ன நினைக்கிறாரு இந்த பேர் எனக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு அவர் பேர் மேல்கம் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேர் வந்து ஏன் எடுக்கிறாருன்னு பார்த்தா மேல்கம்ங்கிறது அவர் கொடுத்த பேரு ஆனா அவரோட செகண்ட் நேம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்லேவ் மாஸ்டர் அவருக்கு அவரோட மூதாதைகளுக்கு கொடுத்தது ஸோ அதை தான் நாம இன்னமும் கேரி பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் எனக்கு வந்து என்னோட எத்தனிசிட்டி என்னன்னு தெரியாது என்னோட மூதாதையர்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாங்கன்னு தெரியாது நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அடிமைப்பட்டு கிடந்த அந்த இதை வந்து நான் தாங்கி நிக்கணுமா அப்படி அப்படி எனக்கு இந்த பேர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட இது அந்த பேர்ல இருக்க செகண்ட் நேம் வந்து எடுத்துட்டு அது எக்ஸுங்கிற ஒரு எழுத்தை போட்டு ரீப்ளேஸ் பண்றாரு எக்ஸுங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா அவரோட தொடர்ந்து போன அந்த ட்ரைபோட நேம் அவரோட எத்தனிசிட்டியோட நேம் வந்து கண்டிப்பா இப்ப ஜார்ஜ் பிளைட் அப்படின்னா அந்த அவரோட அவர் மரணத்திற்கு அப்புறம் மட்டும் இந்த ஹேஷ்டாக் பிளாக்
அங்க எப்படி ரேசம் இருக்கோ அது மாதிரி தான் நம்ம பிரச்சனைகள் இருக்கு அது என்ன வேற நம்ம ஊர்ல வேற எந்தெந்த மாதிரியான டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் இருக்கு ஹைராக்கிகள் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அதை கண்டிப்பா எங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க நம்ம அதை பத்தின ஒரு எபிசோடா வந்து அடுத்தது எபிசோடையோ இல்ல அதுக்கு அடுத்தது கண்டிப்பா அதை பத்தியும் நம்ம ஸோ நீங்க சொன்னதுதான் இப்போ ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இது ரேசிசம் ஒட்டி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் ஸோ என்ன கேட்டா நம்ம இப்ப பேசினது வந்து நம்ம இப்போ பேசினதுல பத்தாதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பகுதியை தான் நம்ம பேசியிருக்கோம் அதுவும் மேலோட்டமா தான் நிறைய பேசியிருக்கோம் இந்த இதுல வந்து நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு நம்ம இப்போ பேசுறத வந்து பேசிடலாம் ஈஸியா பேசிடலாம் பட் ஆனா அதே சமயம் ஒரு கருப்பினத்தவனுக்கு வந்து அவனுக்கான வாழ்வாதாரத்தையும் உரிமையும் பெற்றுத்தரதுல வந்து இவங்கதான் பெற்றுத்தரணும் அவங்கதான் பெற்றுத்தரணும் அப்படின்லாம் இல்ல எல்லாருமே நம்ம பெற்றுத்தரலாம் இன்னைக்கு அமெரிக்காவுக்கு வாழ போனவங்க எத்தனையோ கண்ட்ரில இருந்து போயிருக்காங்க அத்தனை பேரும் அந்த நாடு வந்து வாழ வச்சிட்டு இருக்கு ஆனா அதே நாட்டுல இருந்து அந்த நாட்டை முன்னேற்றத்துக்கு தன்னோட ரத்த ரத்தத்தையும் வேர்வையும் சிந்தி உழைச்ச கருப்பின மக்கள் வந்து இன்னைக்கு அடிமைப்பட்டு அடிமைப்பட்டு இருந்தா இன்னைக்கும் அடிமைப்பட்ட மாதிரியான ஒரு நிலையில தான் இருக்காங்கிறத வந்து என்னால பார்க்க முடியுது சோ அந்த ஜார்ஜ் பிளாய்டோட இது சம்பவத்தை எடுத்து பாத்துட்டீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது வந்து ஒரு அரபுக்காரன் அதுல போலீஸா இருந்தது வந்து ஒரு மங்கோலியன் ஆரிஜின் மங்கோலியன் ஆரிஜின் ஃபெலோவும் அப்புறம் ஒரு ஸ்பானிஷ் ஃபெலோவும் பிளஸ் ஒரு ஒயிட் ஃபெலோ சோ இவங்க எல்லாம் தான் இருக்காங்க ஆனா இவங்க எல்லாருமே இந்த நாட்டுக்கு பிழைக்க தான் போயிருக்காங்க ஆனா அதே நாட்டுல செஞ்சுரி கணக்குல இருந்த ஒரு ஒரு இனத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆளை வந்து இவங்க வந்து கொள்றாங்கன்னா சோ இது எதுல இது இந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலை எங்க இருந்து வருதுன்னு கேட்டா இந்த கலர் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ரேசிசம் இதுதான் அதுதான் அந்த ஆசிக்கால இருந்து வந்தவன்லாம் எனக்கு கீழ அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலையில இருக்கக்கூடிய இடத்துலதான் இன்னைக்கு எல்லாருமே இருக்கும் சோ நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ரேசிசம் பார்க்காம அந்த முன்முடிவுகள் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஜட்மெண்டல் இந்த மாதிரியான தாட்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு இஷ்யூ ஸ்பெசிபிக்கா பிளாக் லைஃப் மேட்டர் நினைக்கிறோம் <laughs> நன்றி வணக்கம்